搭好了。熬粥啊，粥好了再叫我。好了。石军，石军来来来，下一锅粥什么时候熬好？至少还有半个时辰。半个时辰，别急，别急，都往前走啊！别急，别急，别把粥盒挤坏了啊！哎哎哎，别抢，别抢，别抢！马上，再搭一口灶，不，两口灶，三口，三口灶同时熬粥。小五，稍等着，告诉大家今天粥管够，这锅赶不上，后面的马上就出来，叫大家别急。好，还有，多带几个人疏导一下，别所有人都拥在粥棚前。好，我注意一下。还有，还有，还有。别着急，后面还有，后面还有，大家别着急，把中间我藏在藏在。第二桶货马上就出来了啊！今天人人都有，大家别急，人人都有。你有没有事？你吓死我了！我怕你再出事儿。让我看看手能动吗？啊，砸哪儿了？啊，疼不疼？有没有长点儿？啊！你吓死我了！我不会有事的。赵总长，现在除了我们和沈家，泾阳又有七八家富商也搭建了粥棚，再加上官府每日发放的口粮，灾民们不再像从前一样三餐不济了，街面上也比从前安定多了。那我们明日还是继续施粥。施粥得继续，但是施粥呢，只能解一时之困。以长远来说，要是让这些灾民养成不劳祸的习惯，成为姓名，那就适得其反。嗯，说东家所虑极是，所谓死水怕少有，我们不能养他们一辈子啊。嗯，我们吴家东院在北众山脚有五十亩地，一直都荒着，我打算把它拿出来，无偿给灾民耕种。哎，这个办法好。让灾民自己养活自己，没错。所谓“有恒传者有恒心”，心定下来才算真正的安定。那我现在就去灾民中间问一问，有愿意耕种的，我不先登记下来。行，那你快去吧，少爷。哎，少爷，老爷叫你去花厅问话。老爷，这这么快就回来了？是。我知道，没事，我我去去就回来啊！你们继续，你们继续。也不知道老爷会怎么责罚邵东家。邵东家违背老爷的命令，这在家规里面可是重罪。会不会动用家法？啊，这么严重啊！我去看看。你是不是有迫不得已的苦衷啊？没有。那你为何要一意孤行？我就是不忍心啊！叫你不要做，不要做，不要做，你偏要做。小不忍则乱大谋啊！啊！你连这一点你都做不到，你将来如何承担大业？来人，拿架法！老爷
，少东家也是一片善心。老爷，其实少东家也没什么错。吴平安，如果你今天只是个三号的掌柜，你做这些事的确没什么错。但你今天，你今天是，你是东院的少东家呀，你日后要统领吴家东院的。结果呢，你只看眼前是非，你不谋全局，不谋万事，那你就错大了。你任凭爹处置。你来干什么？我的错我来认，你没必要替我受过。不，你们俩在干什么？爹，是我撺掇吴平失周的，是我逼他开了粮仓，鼓动学徒房的学徒去帮忙的，也是我。原来。原来是你在背后蛊惑吴平的，是。那么说，你还是违背我的命令，继续在外面抛头露面？是。我要你谨小慎微，修身养性，你还是置之不理，当耳边风？是。既然如此，你一错再错，那就休怪我吴家东院无情了。来人，拿纸笔。爹，拿纸笔干什么？事到如今，还有什么话说？写休书吧，你。爹，不能。楚英，快给爹认错，快！擅自出门算是我的错，但失周济贫。我还真不知道何错之有。你目无尊长，不守妇道，不思悔改，无法无天，你还敢说何错之有？既然如此，那你就写吧。你知道休书是什么吗？我知道，就是把我赶出吴家东院呗。那你还吴斌，你还啰嗦什么？他这个样子还留得住吗？爹，我压根儿就没想过要留下来。我从来就没觉得吴家东院多么稀罕。是，你们是有钱，但为富不仁，我也瞧不上。给我轰出去！不用你轰，我自己走。